നമസ്കാരം ക്രിക്റ്റേണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ അധികം എളുപ്പൊഴികളാണ് കണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത്രയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടു പലിശ രൂപയും ഇതേ തുകയ്ക്ക് ഇതേ പലിശ നിരക്കിൽ ഇതേ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ നാനൂറ് രൂപയുമാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന വി ഒയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു തുക ആ തുക എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധാരണ പലിശ നാനൂറ് രൂപയാണ് ആ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ കൂട്ടു പലിശ നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷമേ ഈ മോഡലിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നേരായി ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് രണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് നേരായ രീതി ഞാൻ പുറകെ പറയാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോക്കി രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ട് പലിശ നാനൂറ്റി പത്ത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അതേ സെയിം വർഷം തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ നാനൂറ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ട് പലിശ നാനൂറ്റി പത്ത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ നാനൂറ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുക്കുക സാധാരണ പലിശ നാനൂറ് കൂട്ട് പലിശ നാനൂറ്റി പത്ത് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് ഓക്കെയാണ് നാനൂറും നാനൂറ്റി പത്തും വ്യത്യാസം പത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി എടുക്കുക കൂട്ടു പലിശയുടെ അല്ല കൂട്ടു പലിശ നാനൂറ്റി പത്താ അതല്ല സാധാരണ പലിശ നാനൂറാണ് അവരുടെ പകുതി എടുക്കുക എത്ര ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടു പലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി ഇരുന്നൂറ് ദൻ പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വ്യത്യാസമായ പത്ത് ബൈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതിയായ ഇരുന്നൂറ് പലിശ നിരക്ക് ശതമാനത്തിലായോണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വ്യത്യാസമായ പത്ത് ബൈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതിയായ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഈ പൂജോ ഈ പൂജയോടെ പോയി പത്തിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ച് ശതമാനം ഇതാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള രീതി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് ദെൻ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി എത്ര ഇരുന്നൂറ് ദൻ പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വ്യത്യാസമായ പത്ത് ബൈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതിയായ നമ്മൾ കണ്ടരണ്ടെന്ന് പകുതിയായ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിൽ ആൻസർ വേണ്ടിയുണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ നാനൂറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം സാധാരണ പലിശ നാനൂറ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു തുകയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷവും ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് പലിശ കിട്ടണം രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ഇരുന്നൂറ് പലിശ കിട്ടണം കാര്യം സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ പലിശ പോവുക കാര്യം മുതലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷം ഇരുന്നൂറ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഇത് കൂട്ടു പലിശയാണെങ്കിൽ കൂട്ടു പലിശയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പലിശയ്ക്ക് മുകളിൽ പലിശ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പലിശ എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പലിശ പിന്നെയും കൂട്ടും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ പല
ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറോടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ പലിശ കിട്ടുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടുപലിശ ആകുമ്പോൾ പലിശയ്ക്ക് മുകളിൽ പലിശ അങ്ങനെ ഒരു പത്തൂടെ വന്ന് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറോടെ ചേർത്ത് നാനൂറ്റി പത്താവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുന്നൂറിൽ പലിശ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ പലിശ കിട്ടി കാര്യം പലിശയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പലിശയാണ് കൂട്ടുപലിശ ഇരുന്നൂറിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലായതുകൊണ്ട് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് പ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പലിശ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ പലിശ കിട്ടി അതായത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയേക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇത് പക്ഷേ ഒരു പരീക്ഷ ഗിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കാം ഓർക്കാതിരിക്കാം രണ്ട് വർഷത്തേത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓർക്കാം ഓർക്കാതിരിക്കാം നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി ദൻ പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വ്യത്യാസം ബൈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതിയായി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് സെറ്റാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഞാൻ സിമ്പിളാക്കി എഴുതിയേക്കുവാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു നിശ്ചിത തുക എത്രയാണെന്നറിയില്ല രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ രണ്ടായിരം രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു തുക ഏതാണെന്നറിയില്ല അത് രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ രണ്ടായിരമാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഇതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക രണ്ടായിരവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി എടുക്കുക രണ്ടായിരമാണ് സാധാരണ പലിശ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരം ഓക്കെ ആണോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വ്യത്യാസമായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതിയായ ആയിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോയി 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 നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് അപ്പോൾ ചോദ്യം മൂന്ന് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് വർഷമാണ് മിക്കപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും നല്ല അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എണ്ണൂറ് സോറി എണ്ണായിരം അതേ തുകയ്ക്ക് തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ പതിനായിരം എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എണ്ണായിരം രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ പതിനായിരം രണ്ട് വർഷമാണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് സാധാരണ പലിശ എണ്ണായിരവും പതിനായിരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടായിരം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി എടുക്കുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പകുതി നാലായിരം ദൻ പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ ഒന്നുമില്ല വ്യത്യാസമായ രണ്ടായിരം ബൈ പകുതിയായ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതിയായ നാലായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഈ പൂജ ഈ പൂജയോടെ പോയി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇരു രണ്ട് നാല് നൂറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൻപത് ശതമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ തരും രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശ തരും എന്നിട്ട് പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ പറയും മനസ്സിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി എടുക്കുക സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി എടുക്കുക ദൻ ഒന്നുമില്ല പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വ്യത്യാസം ബൈ സാധാരണ പലിശയുടെ പകുതി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത തുക കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ആ തുക എത്ര നമുക്കറിയില്ല ആ തുക നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും അതേ തുക ആറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും എങ്കിൽ എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇത് എത്ര രൂപയാവും എന്നാണ്
അതുകൊണ്ട് പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്ര രൂപയാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കൂട്ടുപലിശയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് കണ്ടോ നാല് കൊല്ലത്തെ തുക തന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആറ് കൊല്ലത്തെ തുകയായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുകയായിരിക്കും തരുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലത്തെ തുക അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം വെച്ചാൽ പോകുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം സമയ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും വേറെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊല്ലം തന്ന പിന്നെ എട്ട് കൊല്ലം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളോട് അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിരിക്കും കാര്യം അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഏഴ് കൊല്ലത്തെ തുക തന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തെ തുക തരും നാല് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ തുകയായിരിക്കും കാര്യം ഇവരുടെ ഇടയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിരിക്കും കൂട്ടുപലിശയുടെ ചോദ്യമാണോ നാല് കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം അടുത്തത് ഉറപ്പായിട്ടും എട്ട് കൊല്ലം അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന തുക എത്ര ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് കൊല്ലത്തെ തുക ആറ് കൊല്ലത്തെ തുക കൂട്ടുപലിശയുടെ ദെൻ എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ തുകയെ അതായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ ആദ്യത്തെ തുക കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ തുകയെ ആദ്യത്തെ തുക കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഈ പൂജ്യം 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 പോയി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഏഴ് ഇത് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ തുകയെ ആദ്യത്തെ തുക കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൃത്യമായ ഇൻറ്റർവല്ല് വെച്ച് കൂട്ടുപലിശ പോകുന്നത് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നൊരു റേഷ്യോ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അതായത് ആറ് കൊല്ലത്തെ തുക കിട്ടും ഇനി ആറ് കൊല്ലത്തെ തുകയായ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക കിട്ടും ഇനി എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പത്ത് കൊല്ലത്തെ തുക കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആറ് കൊല്ലത്തെ തുക ഉണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് കൊല്ലത്തെ തുകയായി എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക കാണാൻ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ആറ് കൊല്ലത്തെ തുകയായ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ റേഷ്യോ ആയ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓരഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണ ഏഴാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം എഴുന്നൂറ് വന്നു ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊൻപതിന് രണ്ട് പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം കൃത്യമായ ഇൻറ്റർവല്ല് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുപലിശയുടെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ തുകയെ ആദ്യത്തെ തുക കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ തുകയെ ഇവനെ 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 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ തുകയെ ആദ്യത്തെ തുക കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കൊരു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം ഇവർ പോകുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നാല് കൊല്ലത്തെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആറ് കൊല്ലം കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് കൊല്ലത്തെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എട്ട് കൊല്ലം കിട്ടും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നിശ്ചിത തുക കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയാവും പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഒന്നും അറിയില്ല അതേ തുക എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് രണ്ട
ഇവിടെ നോക്കിയേ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ തുകയുടെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക കിട്ടും അപ്പോൾ എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുകയായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ചെയ്താൽ പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തെ തുക കിട്ടും ഇത് പോയി ഇത് പോയി പതിനൊന്ന് ഗുണ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളുക പതിനൊന്ന് ഗുണ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരും ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതല്ലേ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പതിനൊന്ന് ഗുണ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് റീത്ത ഒരു തുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച റീത്ത ഒരു തുക കൂട്ടുപലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചു എത്ര തുക എത്ര പലിശ നിരക്ക് ഒരു കുന്തു നമുക്കറിയില്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ തുക ആറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും അതേ തുക രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാവും എങ്കിൽ അതേ തുക പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപയാവും ഇവിടെ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസമാണ് ആറ് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലത്തെ തുക ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് പത്ത് കൊല്ലത്തെ തുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ തുകയായ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറിനെ ആദ്യത്തെ തുകയായ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ തുക ബൈ ആദ്യത്തെ തുക ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി എഴുപത്തെട്ടും അറുപത്തഞ്ചൂടെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ വെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത് വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല പതിമൂന്ന് വെച്ച് വെട്ടാം പതിമൂന്ന് ഗുണ അഞ്ചാണ് അറുപത്തഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഗുണ ആറാണ് എഴുപത്തെട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ ദെൻ നമുക്ക് ആറ് കൊല്ലത്തെ തുക തന്നു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എട്ട് കൊല്ലത്തെ തുക തന്നു ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് പത്ത് കൊല്ലത്തെ തുക കാണാൻ കൃത്യമായ ടൈം ഗ്യാപ്പായുണ്ട് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറിനെ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രാക്ഷനായ ആറ് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറിനെ ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടാം ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ഒന്ന് പതിനെട്ട് വന്നു അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് അല്ല പതിനെട്ട് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ബാക്കി ഇരുപത്തെട്ടാണ് അപ്പം അഞ്ച് വന്നു ബാക്കി ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത് അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കിയുള്ള ഒമ്പത് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു മോഡൽ ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കൃത്യമായ ഗ്യാപ്പ് കാണും മൂന്ന് കൊല്ലം എട്ട് കൊ അല്ലെ അഞ്ച് കൊല്ലം ഏഴ് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലം പതിനൊന്നാം കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊല്ലം പതിനൊന്ന് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കാര്യം കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഓർഡർ പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ തുക ബൈ ആദ്യത്തെ തുക ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓർഡർ പോകുന്നത് ഇതേ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ ആറ് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടും ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറിനെ ആറ് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ തുക കാണാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള തുകയെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്തുള്ള ടൈപ്പുകളെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു കൂട്ടുപലിശയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഇനി ഒരു രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിർത്താം ആദ്യത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈ എൻ്റെ ഈ കൂട്ടുപലിശയുടെ ക്ലാസ് ആദ്യം മുതലേ ഓർഡറായിട്ട് കണ്ടുവന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എടാ ഇത് എങ്ങനെ ആടാ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ ക്രമത്തിൽ എന്ത് തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശയിൽ ഒരു തുക ഇടണം ആ തുക രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാവും ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എമൗണ്ട് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സ് ചിന്തിക്കും ഇടാ രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്പർ വൺ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ആണ
ഈ ഇക്വേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇതാണ് കൂട്ടുപലിശയുടെ നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആറ് അതായത് നൂറ് പ്ലസ് എത്ര ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം അത് രണ്ട് വർഷമാണ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയില്ല അതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് എത്ര ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വർഷം എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതായത് രണ്ട് വർഷമാണ് അതാണ് എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദേ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇതും ഇതിലൂടെ പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പി ഇൻ ടു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം പി ഇൻ ടു നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നെഴുതാം അപ്പം പി പ്രിൻസിപ്പിൾ കാണാനായിട്ട് ഇവന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു അപ്പം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ നൂറ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും റിസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇത് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി നൂറ് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യം ഇതെന്തായാലും ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതിലൂടെ പോയി ഒന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയതുകൊണ്ട് പൂജ്യം നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം വന്നു നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ കിട്ടി ആയിരം ഇതിങ്ങനെയാണ് നേരായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ഓർത്ത് നോക്കുക എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇനി ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ മെതേഡിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എടുക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടണം ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ അതിനെന്ത് തുക ഇടണം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്പർ വൺ ടു വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ വരണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ ഇട്ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇവിടെ വരണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇവിടെ വരണം പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തെട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ മുഴുവൻ കിട്ടണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൂട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതായി ഇനി ഇത് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടത്തില്ല അത് കൂടലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നോക്കിക്കേ അപ്പം മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം രണ്ട് കൊല്ലത്തെ നമ്പർ വൺ ടു വൺ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി നാല് കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ടോട്ടൽ ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്ന
ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുമായിരിക്കും ആയിരം രൂപയായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശയുടെ ലാസ്റ്റ് ടൂസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക കൂട്ടുപലിശ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ എത്ര വർഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ മുഴുവൻ അതായത് മുതലും പലിശയോടെ ചേർത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അത് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു പത്ത് ശതമാനം ആ പലിശ നിരക്ക് എത്ര വർഷം നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് അറിയില്ല അത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയായി അപ്പോൾ എത്ര വർഷം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇത് ശരിക്കും വർഷം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ വൺ വൺ രണ്ട് വർഷമാണ് വൺ ടു വൺ മൂന്ന് വർഷമാണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വർഷം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വർഷം തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്താ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം അയ്യായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് ബൈ പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈ അയ്യായിരം നമുക്ക് ഇവനെ ഇവരെയും കൂടെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം പൂജ്യം പൂജ്യം അയ്യായിരം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അയ്യായിരം ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചും അയ്യായിരവും നമുക്ക് അഞ്ച് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം അഞ്ച് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ആയിരം അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ബൈ ആയിരം ദ ഹോൾ ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്തിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം കാര്യം വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരം പത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരുപോലെ ത്രീ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്കവരെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് എല്ലാവർക്കും ക്യൂബ് ആയിട്ട് ദ ഹോൾ ക്യൂബ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു സോറി ക്യൂബ് അല്ല എൻ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ഇവിടെ എൻ അല്ലേ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എൻ ആയിരുന്നു സോറി അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ പണ്ട് പറയതില്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതും സെയിം ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും പതിനൊന്ന് ബൈ പത്താണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് മൂന്നായിരിക്കും ഇതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ചിലർക്ക് അത് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതും നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിനി ഇത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഇടുമ്പോൾ എത്ര വർഷം ഇട്ടാൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കൂട്ടുപലിശയിൽ ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ നമ്പർ അത്യാവശ്യത്തെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഒരു വർഷത്തെ നമ്പർ വൺ വൺ ആണ് അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതലും പലിശയോട് ഒരു വർഷം ആവുള്ളൂ ഒരു വർഷം എന്നുള്ളത് കൂട്ടുപലിശ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്പർ വൺ ടു വൺ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഇ
ത്രീ ത്രീ വൺ ആദ്യത്തെ നിരയിലും മുതൽ അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തിന് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അമ്പത് അമ്പതിന് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് അഞ്ചിൽ അവസാനിച്ചപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് വർഷമാവും അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് അയ്യായിരം അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തുക എത്ര കിട്ടും അയ്യായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതും അഞ്ചും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് തുക കിട്ടും നോക്കിക്കേ അയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ വൺ ത്രീ ത്രീ വണ്ണിൽ ഇട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ നമ്പറാണ് അപ്പം എത്ര വർഷം ഇടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്ന് വർഷം ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇനി വർഷം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് കൂട്ടുപലിശയുടെ പ്രോബ്ലംസ് മിക്കപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വർഷമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വർഷം ചോദിച്ച ഓപ്ഷൻ ഈ നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് വൺ ടു വണ്ണിൽ ഇട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ ത്രീ ത്രീ വണ്ണിൽ ഇട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല മാത്രം വേറെ നമ്പർ നാല് കൊല്ലത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ നമ്പറിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി മിക്കപ്പോഴും നല്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആ കോഡ് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇവിടെ അവൻ വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കോഡിലിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റയർ കേസുകൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് എടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കുറേ കൂടെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശയുടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ടൈപ്പുകളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോഡ് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക അത് വെറുതെ കളഞ്ഞ് നോട്ട് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നോക്കി ചെയ്യരുത് നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ചെയ്തു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നവർ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക സംശയങ്ങളുള്ളത് ചോദിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്ന പ്രാർത്ഥന